Shipstead are all newspaper companies. So I'm going to give you a high level overview of who they are. Очень быстро пробегусь по тому, кто они. Gannett is a US and UK company. Gannett – это американо-английская компания. They are print and online together. Они и в печати, и в онлайне существуют. They are brands you probably don't recognize in Russia, but CareerBuilder is the largest American job site. Возможно, их бренды не очень хорошо известны в России, но вот их сайт CareerBuilder – это самый большой сайт вакансий. But they have sites for jobs, sites for cars, sites for recruit, uh, for real estate. And the interesting thing here is each of these companies is a technology company. But who sells the advertising? The newspapers. This is Naspers. Вот Наспирс. Наспирс, you should pay a lot of attention to in Russia. На Наспирс вам стоит обратить большое внимание. Наспирс is a started as a very small newspaper company. Он начинался как очень маленькая газетная компания. In Cape Town, South Africa. Cape Town, не в Южной Африке. They are printed online. Они и в печати и в онлайне. And you will recognize some of their brands. OLX. Некоторые их бренды вам могут быть знакомы. OLX. Slando. Slando. Uh, TIU. Not real. TIU. It's not up here, but you. Right. So this is Naspers. Это Наспирс. Shipstead. Shipstead. Was is the company is the family who owns the largest newspaper in Oslo. Norway. Это семейная компания, которая принадлежит самой большой газете в Oslo, в Норвегии. They started with a small online classified site called Blocket. Они начали маленький, поначалу маленький э, сайт частных объявлений, который называется Blocky. Blocky is very much like Craigslist. It's very simple. Он очень похож на Craigslist, очень простой. But they have used that same technology to create Fin Fin dot No, which is another classified site no, in no. Norway. И затем они использовали ту же самую технологию, создали еще один сайт Fin точка No, тоже в Норвегии. Muda dot My. .mi, which is the largest classified site in Malaysia. Это самый большой сайт частных объявлений в Малайзии. So they have, and they have that, they have done that partnership with the newspaper in Singapore. И этот сайт они делали в партнерстве с газетной компанией Сингапур. But the backbone, if you look at all of these sites, но скелет всех этих трех сайтов, they all look the same. Все они одинаково выглядят. Then these, these three. Вот эти три. eBay, eBay, Recruit, Recruit, and Seek are all online only. А и Seek это вот три сайта, они только в онлайн существуют. Well, mostly online only. Recruit is both online and print. Recruit, у Recruit есть печатная версия, но в принципе в основном они в онлайн. eBay is both an auction site. А eBay это сайт, который включает и аукцион. But they also operate classified sites. Но у них есть и свой сайт частных объявлений. Seek is all online, and they operate. They are mostly in Asia and Australia. Seek is только онлайн проект. Он в основном работает в Австралии и в Азии. Recruit. How many of you have newspapers that you give away in a grocery store? You give away at the train station. Free, free of charge. У кого из вас есть газеты, которые бесплатно издаются в магазинах или в метро или вообще бесплатные газеты? So that's how Recruit started. Вот так начинался этот сайт Recruit. Recruit is now mostly online. Теперь они в основном онлайн. They are based in Japan. Они находятся в Японии. And if you ever go to Japan, you will see, you will see on the train stations books, very much like this, almost identical. Если вот в Японии заходите в метро, то там лежат вот такие книжки. And there were stacks of them, different ones and different. One, two, three, one, two, three. And they are catalogs. And there will be a little photo. Maybe an apartment, it may be an automobile, it may be a used car, it may be a used computer. But they're very small, they're about the size of a postage stamp. 
очень маленькие, примерно размером с марку почтовую. And there will be a number. И там указан номер. And you go to your mobile phone. И вы берете свой мобильный телефон. You type in the number and it will bring up more information. И вы нажимаете этот номер, и он вам выдает более подробную информацию. And for many of the smaller items, use computers, use mobiles, um, use clothing. И вот для таких мелких вещей, которые продаются, там поддержанные телефоны или одежда поддержанная. You can actually pay for it with your mobile. Можно за нее инвайт. Вы можете прямо с мобильного телефона заплатить за эту вещь и купить. Magazines, и рядом со стойками вот, в магазинах there are safety boxes, like a safe deposit box. Вот такие как сейфы. Mm -hmm. And there may be, I don't know, 10 by 5, 50. And at every exit to the train station. So they will text back to you, your item will be delivered to box 1572. In 24 hours. And then you go with your mobile to the box. Приходите со своим мобильным к этому боксу. Tap tap. Tap tap. The phone has a chip in it. Tap. You just tap the phone on the box. Телефоне в телефоне чип или может быть симка и вы так тук тук и сейф открывается. All of this started with a catalog of used cars. Но началось все с вот такого каталога поддержанных машин. So, and how do these companies do? Как как у этих компаний идут дела? Gannett. У Gannett. In total, made about 1.5 billion dollars in classifieds in 2011. Они на классифайдах в 2011 году заработали полтора миллиарда долларов. eBay made about 1.2 billion dollars. eBay заработала 1,2 миллиарда долларов. Recruit made about three billion dollars. А рекрут заработали примерно три миллиарда долларов. Nasdaq has made about six hundred and forty million. Nasdaq заработал шестьсот сорок миллионов. Seek made about two point six billion. Seek два шесть миллиарда. And Shipstead made about three hundred and fifty billion dollars. А Shipstead триста пятьдесят миллионов долларов. All big companies. Они очень все большие компании. But not dominant. Но они не доминирующие. And none of them dominate in Russia. И ни одна из них не доминирует в России. This is what people are talking about, though, in Silicon Valley. Вот, вот, вот о чем говорят люди в Силиконовой долине. Is there are many different estimates for the classified marketplace in Russia and Ukraine. Есть много разных прогнозов на развитие рынка классифайдов в России и на Украине. So these are very broad ranges. Это очень такой, ну, большой разбег в прогнозах. But based on lots of different estimates, но на основе различных прогнозов, расчетов, we would say that the classified market in 2011, so a year ago, можно сказать, что в 2011 году, was between 100 and 140 million dollars. Составлял примерно между 100 и 140 миллионов долларов. The Ukraine was between 20 and 25 million dollars. Um, and to, give you, to give you a, a benchmark, the U.S. is about 2.8 billion dollars. And in 180 million India is about 180 But the estimates are that this number grows 20 to 30 percent a year. Но по прогнозам этот рынок растет на 20-30% в год. So every time somebody buys a new smartphone, как только кто-то покупает новый смартфон, or buys one of the mobile sticks from Beeline, или, например, флешку от Beeline, it helps make these numbers grow faster. Это заставляет этот цифру расти. But they start the information that we see, Russia is still incredibly fragmented. Uh, mm -hmm. Rynek Russia is still incredibly fragmented. 
many, many different competitors in the online classified market in Russia. Очень много конкурентов в разных компаний на этом рынке в России работают. Which means no one is dominant yet. И это означает, что пока никто не доминирует. So still early game. То есть пока еще эта игра только началась. But there are names on here you should pay attention to. Но здесь есть несколько вот имен, названий, которые на которые стоит обратить внимание. You should listen for all of these. Но надо вообще следить за всеми этими компаниями. Но в особенности Авито. Все, где стоит имя Наскерс. Сландо. Тиаю – это такой онлайн-каталог. Олекс. Олекс. Молоток. Молоток. And then the other ones to pay attention to are these guys, Trader East Media. И вот тоже еще надо обратить внимание вот на этих Trader East Media. Which is owned by the Hurriyet Group from Istanbul. Они принадлежат группе Hurriyet из Стамбула. Also very smart guys. Тоже очень умные ребята. But the market in Russia has begun to move. So we, рынок в России начал двигаться. While we were preparing this presentation, когда мы только готовили эту презентацию, there was a piece of very important news about Russian classifieds. Пришли очень важные новости, касающиеся рынка частных объявлений в России. Right? It is the Naspers, South African company. Наспирс, вот эта южноафриканская компания, sees Russia as one of its one of its future focus markets. Рассматривает Россию как один из своих потенциально самых важных рынков. What they have done is Naspers owned OLX. Что произошло? Наспирсу принадлежал OLX. And they own Slando. И им принадлежит Slando. Both were competing with each other in Russia. И оба этих сайта конкурировали друг с другом в России. What they did is they took all of their traffic from OLX. Что они взяли? Они весь трафик из OLX. And Slando. И Slando. They combined them with Avito, a private company. Они объединились с Avito, с частной компанией. And they gave Avito seventy-five million dollars. Все они объединили трафик и вложили. Кроме этого, они вложили в Avito пятьдесят миллионов долларов. Сейчас надо посмотреть, тут детали есть кое какие. So yes, they 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 invested all of this site, all of this site, and fifty million dollars into Avito. То есть Наспирс инвестировал в Авито, Наспирс инвестировал в Авито два этих сайта плюс пятьдесят миллионов долларов. How many of you see when you are selling classifieds in your markets? How many of you encounter Avito as a competitor? Вот из вас, из тех из вас, кто продает, кто занимается частными объявлениями, кто из вас считает Авито своим конкурентом? Некоторые. Теперь у них еще в кармане лежит 50 миллионов долларов. They have all of the traffic from OLX. So if you go to OLX.ru today, there is a big sign that says now Avito. То есть теперь у них есть весь э, трафик от OLX и Сланда. То есть если вы заходите на сайт OLX, например, то у вас э, этот сайт перенаправляет на сайт Авито. То есть через несколько месяцев этих двух сайтов в России не будет. И в результате Авито станет третьим по величине сайтом частных объявлений в мире. And the the CEO of Avito, the general director of Avito, was asked, "What would he do with his fifty million dollars?" He was asked, "What would he do with his fifty million dollars?" And he guesses, "What would he do with his fifty million dollars?" And he guesses, "What would he do with his fifty million dollars?" And he guesses, "What would he do with his fifty million dollars?" And he guesses, "What would he do with his fifty million dollars?" And he guesses, "What would he do with his fifty million dollars?" And he guesses, "What would he do with his fifty million dollars?" And he guesses, "What would he do with his fifty million dollars?" And he guesses, "What would he do with his fifty million dollars?" And he guesses, "What would he do with his fifty million dollars?" And he guesses, "What would If your market is more than half a million people, то есть если сейчас у вас на вашем рынке нет рекламы, а если у вас рынок больше чем 500 миллионов, 
It's when you drive in from Sheremetyevo into Moscow. Now there is a big billboard. Сейчас, когда едешь из Москвы в Шереметьево, например, огромный билборд Авито. So this is one thing that's happening. Вот это одна из вещей, которые происходят. But it is certainly not the only thing that's happening. Но это не единственная вещь, которая происходит. So this happened on the 11th of March, about two weeks ago. Это произошло 11 марта две недели назад. The other thing happened two weeks before that. Но вот еще за две недели до этого вот еще что произошло. And that is the intermediate group. Intermediate group is called Shkulo. A joint venture between an American media company, Hearst. Совместный проект американской медиа компании Hearst. And a Russian media entrepreneur, Shkulev. И российским медиа предпринимателем Shkulev began buying regional portals. Начали скупать региональные порталы. Портал. So if I can I go back? No, sorry. Let's go back one second. You see on this list? What are the pieces? NGS.ru, the Novosibirsk site, is not on this list. Site NGS.ru, the Novosibirsk portal, is not on this list. Right? NN.ru, Nizhny Novgorod, is also not on this list. NN.ru, Nizhny Novgorodsky portal, is also not on this list. It is because they could not be measured. Это только потому, что их нельзя измерить. It doesn't mean they don't sell classifieds. It just means we can't measure them. Не не потому что они не продают сейчас на классифайд, а потому что их нельзя измерить. What Hearst is doing is they are buying regional portals. Что делает вот этот издательский дом Hearst Shkulev? Они покупают региональные порталы. So Siberia, the Urals. Sibir, Ural, Nizhny. The South, Sochi Express, Sochi, Sochi, PRM.ru again the Urals, the PRM, Ural, and Samara 24. We will use these as a backbone to build local portals throughout the region. Yeah, они будут использовать это как скелет, как основу для покупки для присоединения других региональных регионов. Let's just say there is one very famous portal in Russia, one of the earliest. Local portals that's not on this list that is heavily rumored to be. Есть еще один региональный портал, довольно старый региональный российский портал, которого в этом списке пока нет, но ходят слухи. It's probably the old. It was the first Russian portal I knew of. Это был первый портал, который в России, о котором я знал. Фонтанка. Фонтанка. The only one not on this list, and apparently there, there is rumors they have had conversations. То есть пока его нет в этом списке, но уже ходят слухи, что между ними был разговор. Because that would be. One of the things that would make this a very nice package. Тогда это будет очень такой симпатичный пакет. But this is consolidation. Это консолидация. So they will do more and more with fewer and fewer people. То есть это будет происходить и больше и больше будут более крупные сайты с маленьким количеством человек делаться. So I think we're going to we're going to go for a coffee break. But before we go for a coffee break. Сейчас будет кофе брейк, но прежде чем мы уйдем, я хочу просто подвести некий итог. So the first thing is in the online classified world. Первая вещь это в мире онлайн классифайдов. There are lots of different ways to compete. Есть много разных способов конкурировать. You do not have to be Avito to make money. Вам не обязательно быть Авито, чтобы зарабатывать деньги. You just have to be smart. Вам просто надо быть умными. Number two, Russia is one of the most high-growth internet classified markets in the world today. Вывод второй. Россия это второй по скорости развития рынок онлайн классифайдов в мире. Which means there will be a lot of foreign investment money coming into Russia. Это означает, что будет много иностранных денег инвестироваться в Россию. Nasper, South Africa. Hearst School of America. For example, Nasper is from South Africa. Hearst School of America. How many of you are familiar with Alibaba? Who is familiar with Alibaba? Alibaba. You should expect to see Alibaba in some Russian incarnation. Soon, it will be probably Russian reincarnation. Alibaba. Alibaba was owned by the Alibaba Group. This site belongs to the Alibaba Group. Alibaba is in the process of doing a public listing. 
Alibaba сейчас выходит на биржу. It will be bigger than the Facebook public Он будет размещение будет больше, чем Facebook сумма размещения. I would expect when they are finished with that. И как я думаю, что когда они с этим закончат, they will get very serious about new markets. Они начнут серьезно заниматься новыми рынками. And the, one of the little known things about the Alibaba founder. И одна из вот вещей, которые я знаю об основателе Alibaba. In America, we like to think, oh, he was an English teacher. Мы думаем в Америке, мы думаем, что он был учителем английского языка. But he was a student of foreign languages. На самом деле он был студентом, изучал иностранные языки. English and English. Какой еще язык учил? Только русский. So Russia is something that he may not know, but he has some familiarity with. То есть он не знает, но у него много близкого с российским языком. So I will leave you with that. There is big opportunity, as they say in California, there are gold in the Russian hills for classifieds. По вот с этой мыслью я вас составляю. Есть много возможностей, как говорят в Калифорнии, в России золотые горы в области частных объявлений. So we'll take a break, have some coffee, and then talk about different ways to think about how you get some of the gold. Прервемся на кофе, а после перерыва поговорим о том, как вам немножко этого золота себе прибавить, как мы ушли на перерыв. We were talking about some of the competitive, some of the competitive dynamics in Russia. Мы говорили о динамике конкурентной среды в России. So, and I had again, because I am much more familiar with the U.S. Опять же, поскольку я мне рынок США намного лучше знаком, and much more familiar with Asia than in Russia, и больше знаком азиатский рынок, чем российский. I I I find the Russian market very exciting. Мне кажется, российский рынок очень интересным, захватывающим. So for me, the more instruction you give me, the the better it is. Так что чем больше вы мне потом тоже расскажете, тем тем лучше. So at the break, I got a little instruction. Во время перерыва мне кое-что тут объяснили. So let me feed the instruction back. Поэтому я вам хочу поделиться с вами этими новыми знаниями. And then if I get it wrong, then I look to my instructor to correct again. И если я ошибаюсь, то вот я смотрю на своего учителя, он меня поправит. So we talked a bit about Shipstead. Мы немножко тут говорили про Shipstead. Shipstead is a is a company that has been involved in Russia before. Shipstead тогда мы работали в России. And perhaps as we when we get to the end and questions, we can turn to some of the other people who have been involved with Shipstead to ask more questions. То есть в конце, когда у нас будет обсуждение, вопросы, ответы, может быть, нам будут люди, которые лучше знают, кто работал в Shipstead, там поподробнее об этом расскажут. But the the point that was made at the break is Finn don't know. I mean, I said that all of the ship said classified sites were built on the same platform. Но вот то, что я о чем, что мне сказали в перерыве, вот этот сайт Finn dot no, который я говорил вам, что все эти три сайта на одной платформе сделаны. And that is wrong. Это неправда. So Finn dot no. Finn dot no is a very specific site and it is constructed differently. Это особенный сайт и построен он по-другому. And Blockit is the base site for all of the international sites. А Blockit это общий сайт, на котором основываются все международные сайты. So if you go to your computer and dial in, it's also type. It's the wrong type spelling. So it's B L O C K I T. Тут тоже опять же я немножко в написании сайта ошибся. Пишется через C K. Но если вы зайдете потом, когда у вас будет доступ, вы зайдете на этот сайт. But if you go to this site, or you go to this site, muda.my, если вы зайдете вот на этот сайт или на тот другой сайт, both sites look identical. Все они выглядят одинаково. This one has a picture of Norway. Which one? Block it. Norway. Block it. Sweden. Sweden. This one has a picture of Sweden. На сайте Block it есть фотография Швеции. And this one has a picture of Malaysia. А на этом сайте есть фотография Малайзии. But otherwise, even the colors are the same. Карта, карта, не фотография, карта. А карта, карта, а мы карта, карта Малайзии, а там карта Швеции. So let's go through here. So 
Now let's talk about, so what do you do? And for me this will be uh, a question and answer. I will ask you questions and you will have to answer them in your hand. Момент вопросов и ответов. Я буду задавать вопросы, а вы сами себе по себя отвечаете. На сложившемся рынке, что вы можете сделать? Я рекомендую сначала задать себе несколько вопросов. Кто, кто есть в онлайн? Это касается и аудитории, and the advertisers. и рекламодателей. Mm -hmm. So, for instance, one of the most successful, it's interesting, at the break, Например, вот один из наиболее успешных, one of my colleagues here was pointing out that these three portals, вот во время перерыва один, один из коллег мне он тоже подсказал, что все эти три портала are all built in cities known as research centers. Is that did I understand that right? They're all built in research centers in Russia. Все, все вот эти три портала они из городов таких нау, научных городов. One of the reasons Craigslist was as successful as it was. Вот одна из причин, почему Craigslist был настолько успешен. San Francisco is a research center. Потому что Сан-Франциско это тоже такой исследовательский город. In America, more PhDs. В Америке больше, наибольшее количество докторов наук, кандидатов. If you come to San Francisco, and I invite you all to come to San Francisco. Я вас всех приглашаю в Сан-Франциско. Если вы приедете. We like to drink coffee. Мы любим кофе. And we have a joke in San Francisco that we have more coffee makers, coffee baristas. У нас в Сан-Франциско есть такая шутка, что в этом городе больше вот, как сказать, людей, которые готовят кофе, кафе, With PhDs. у которых есть степень научная, uh, чем в любом другом городе в мире. But it's important to know that that level of education Но что важно понимать, что такой уровень образования makes people, makes online sites successful quickly очень быстро делает сайты успешными, онлайновые проекты успешными. So, what kind of, what is your audience like? Are they young? Are they old? Are they, do they use online? То есть, кто ваша аудитория? Они молодые? Насколько они образованы? Используют ли они интернет? Mm -hmm. But you should know where you are in terms of the internet transition in the market. Вам нужно понимать, в какой точке вы на, вот этого цифрового перехода, перехода в онлайн, вы находитесь на своем рынке. And the same thing for advertisers. То же самое касается рекламодателей. So when we started at Mercury News, Когда мы начинали в Mercury News, our advertisers didn't understand online. наши рекламодатели вообще не понимали, что такое интернет, что такое онлайн. And we thought, oh, okay, then we're safe. И мы думали, о, ну отлично, мы в безопасности. And about two years later, we decided, no, we are not safe, we are stupid. И через два года мы поняли, что мы не в безопасности, а просто мы дураки. And we did, we said that because we went to we went to a conference center, we a place very much like the spa. И мы тогда поехали в такой конференц центр, ну, очень похожий на этот пансионат. And we were having a, a, a special breakfast for our automotive advertising. И мы проводили специальную такую сессию, как семинар для дилеров, продавцов машин. And we had coffee outside, just like this. Также точно у нас кофе был перерыв на кофе. And in the next conference room, а в соседнем зале конференц-зале, there was another seminar going on. Проходил другой семинар. And when we broke for coffee, we knew advertisers in the other seminar. И когда мы, у нас был перерыв на кофе, мы встретились с рекламодателями с другого семинара. Как вы думаете, кто проводил другой семинар? Google. Google. То есть это означает, что если вы не будете своих рекламодателей учить, как использовать интернет, то их научит кто-то другой. If you are in Saint Petersburg, Google is already holding seminars for advertising. Если вы на работаете на маленьком рынке, у вас есть чуть больше времени. Если вы в Петербурге, то я уверен, что там Google уже проводит такие семинары. Index is already teaching advertisers how to buy ads. Яндекс уже учит рекламодателей, как работать с онлайн рекламой.
the contact also are you teaching people how to buy it? Контакте уже тоже учат людей, как покупать рекламу в онлайн. Так что первый вопрос это кто у вас на вашем рынке в онлайне? Какие рекламодатели и какая аудитория? Это вам подскажет, какие у вас есть возможности. И это вам тоже даст примерное понимание, сколько у вас есть времени. Сколько у вас есть времени для работы. Другой важный вопрос. Как люди заходят в онлайн? All very, so I made this mistake, my, my, my stupid mistake. I, came, I was in America, making websites. In America, uh, high school students, college students, they often walk around, when I was there, they walk around with the computer. А вот в Америке студенты, они часто ходят вот с такими небольшими компьютерами. So I, we a very И мы создали очень симпатичный сайт. It was for young from uh, для молодых людей, которые только недавно закончили университет. И ищут работу. And, uh, so it was very rock and roll. Такой был рок-н-ролльный сайт. And it was a, a huge failure. Because in Hong Kong, uh, first of all, Hong Kongers don't like rock and roll, they like Korean pop songs. And they do everything on their own. И все, все они делают со своего мобильного телефона. So my site was и, и, соответственно, мой сайт был совершенно не, невозможно было использовать. People, like Во-первых, людям не нравилась музыка. Like Им не нравилось отношение к ним. So Там было много таких флешинг, мигающих каких-то штучек. Слишком долго все это загружалось на мобильном. It was a huge failure. То есть это было большой провал. And we only, I only admitted it was a failure. Но я признал, что это был провал. When my my neighbor in Hong Kong's son, только когда сын моего соседа в Гонконге, pointed out to me that people were laughing at the website on the the bulletin on a Hong Kong bulletin board. Mm -hmm. Когда соседский сын сказал ему, что люди, что молодежь, собственно, шутит, издевается над этим сайтом на своем форуме молодежном онлайне. So my failure is hopefully when you look to see who is online, how are they online? Надо смотреть, почему я провалился. Надо смотреть, кто в онлайне и как как они, вот каким образом они там находятся и что делают. Where do they go online? И куда они идут в интернете? За частными объявлениями, куда они идут? Do they go to a general classified site like Avito? Они идут на какой-то общий сайт частных объявлений, типа Авито? Do they go to some underground site? Или они идут на какой-то такой underground, да, вот такой? That you've never heard of? Такой сайт, о котором вы, может, никогда и не слышали. Like Craigslist. Например, Craigslist. Do they go to a, a, a local portal like ngs.ru? Они идут на какой-то местный портал, например, ngs.ru. Where do they go? То есть куда куда они идут? Why do they go there? What makes those sites strong? И почему они идут на эти сайты? То есть что делает эти сайты сильными? And lastly, you are not doing this as a charity. И в конечном счете вы этим занимаетесь не ради благотворительности. I have a lot of personal respect for Craig Newmark. Я очень уважаю Крейга Ньюмарка. But Craig Newmark is not the average classified entrepreneur. Но Крейг Ньюмарк не представляет собой такого типичного бизнесмена в области частных объявлений. Somebody pays the bill. Кто-то всегда оплачивает счет. So who are those advertisers? Кто эти рекламодатели, которые платят? We often say I had a publisher at one point who had a big sign in his office that said "Follow the money." 
У меня была одна, на один раз издатель, у которого в офисе висел такой большой плакат «Следуй за деньгами». So before you start, it's very easy to build a classified website. Построить классифайдный сайт очень просто. We could, if we wanted to spend an extra two days at an alpha, and we could hire two developers. Если бы, например, мы еще два дня проводили здесь в Анапе, и у нас было бы, например, два программиста. Мы бы могли создать классифайдный сайт. Возможно, этот сайт был бы не очень был бы такой уж хороший, продвинутый в, ни в какой области. Но построить его несложно. А вот а, управлять этим сайтом, работать с ним, вот это сложно. So ask these questions. Задайте себе эти вопросы. Следующий вопрос – это на чем вы строите, какая ваша основа, What's your foundation? ваш фундамент. Если у вас нет основы, то я тогда вас спрошу, а почему вы победите, почему вы преуспеете? Но самый главный актив, который может быть у вас, это то, что вы уже работаете в бизнесе частных объявлений. Одна вещь, которой мы научились, существует очень много таких специфических знаний традиции печатного классифайдного бизнеса есть очень много специфических черт. So one of the, one of, in, at the Mercury News, в Mercury News we had a woman, we had a very senior sales representative. Она была такая очень опытная женщина продавец. She had, was a call center representative. Она работала в call center. And she had worked at the Mercury News for many, many years. И проработала на Mercury News очень много лет. She did not like online. Она вообще не любила онлайн. But she became one of our most valued online employees. Но она стала нашим самым, одним из наших самых ценных сотрудников в онлайн. Because she knew the tricks. Потому что она знала все фишки. Because the tricks of classifieds work online. Потому что все фишки, которые работают в печатных классифайдах, они работают и в онлайн. I will give you an example of an American trick. Например, вот приведу вам пример такой американской фишки. My bet is that Russian tricks will be somewhat different, but there are tricks. Возможно, ваши приемы будут отличаться, но все-таки приемы есть на любом рынке. So in San Francisco, we had a category that was called automotive. В Сан-Франциско у нас была такая секция автомото. Automotive. And in automotive, we had cars and trucks and and recreational vehicles like a big trailer. И там размещались объявления о машинах, о грузовиках, о таких вот фургончиках, на которых в отпуск можно отправляться. We also had motorcycles. Under automotive, all one category. И там же были мотоциклы, тоже в той же категории. And we discovered this particular employee came one day and said, you see that we have all of these motorcycles? И вот эта женщина из колл-центра один раз пришла и сказала нам, вот видите все вот эти мотоциклы? We need a new category, нам нужно создать специальный раздел мотоцикл. So и э, заняло это много времени, много споров у нас было по этому поводу. В конце концов мы создали такой раздел. And we had, maybe every week we have five or ten motorcycles. И каждую неделю у нас добавлялось 5-10 мотоциклов. В конце концов, когда мы создали вот этот специальный раздел мотоциклов, и мы позволили владельцам, которые размещают эти объявления, давать множество фотографий своих мотоциклов. И правило было такое, что одна фотография бесплатна, More photos are, of course, for pay. а больше фотографий это уже за дополнительную плату. And before we had five to ten a week, 
Если раньше у нас было 5-10 объявлений в неделю, после этого у нас стало появляться от 20 до 50 объявлений в неделю. И до сих пор мы это называем такой трюк, прием, связанный с разделами, да, фишкой. Но я могу поспорить, что вы знаете точно такие же приемы, которые работают на российском рынке, как мы знаем на, для своего рынка. Но то есть ваш основной актив – это ваш uh, традиционный бизнес частных объявлений. Помните вот эти шесть, шесть больших конгломератов, которые мы рассматривали? У четырех из них есть печатный бизнес. И эти четыре компании очень сильно ориентированы на прибыль. Они бы не стали ничего печатать просто ради развлечения. И, конечно, они их не печатают для того, чтобы потерять деньги. Следующий ваш актив – это ваш бренд. Но когда я работала в газетном бизнесе, мы как-то слабо понимали, что такое бренд. Там приезжали всякие консультанты, говорили бренд, бренд, но мы как-то не понимали, что они хотят. Вот. Но на самом деле бренд – это сильная штука. Но многие из ваших компаний намного дольше работают на рынке, чем, скажем, Авито. Онлайн, реклама онлайн – это, в общем, довольно новая область. Для местного бизнеса, для местного рекламодателя. То есть местный рекламодатель скорее будет доверять вам, чем Авито. Сегодня Авито здесь, а завтра он там. OLX here today, Avito tomorrow. Сегодня здесь OLX, завтра вдруг Авито. You have been operating your businesses, either print or online, for many, many years. А вы вашим бизнесом занимаетесь или печатным, или онлайновым уже много лет. The third thing I would say is you should ask yourself. It was a big surprise for us. Is that our classified people that we did not reward very highly? Следующий актив – это ваши отделы продаж. Мы э, как-то сами были удивлены, никогда не придавали большого значения нашим продавцам. We did not realize they were one of our biggest assets. Мы не понимали, что это наш, может быть, самый большой капитал. Until the online competitor websites began to hire them away. Пока наши конкуренты онлайновые не начали их у нас перекупать, нанимать наших сотрудников. Some of you may be strong technology companies already. Может быть, у кого-то из вас уже есть сильные технологии, технический отдел. If you are, congratulations. Если это так, то я вас поздравляю. It's often very hard to be a strong newspaper and a strong technology. Довольно трудно быть одновременно и сильной газетой, и сильной технологической компанией. Но вот из презентации Анны Кошман сегодня утром, можно сделать вывод, что New York Times, например, это сильная компания и как газета, и как технологическая компания. So if you have strong technology skills, that's an asset. Так что если у вас есть сильный технический отдел, это тоже ваш актив. Do you have a, one of the things again? We did not take much. We did not give much credit for an, as an asset. Мы этого долго не понимали, не не отдавали должное. Is customer service. Это клиент, это отдел обслуживания клиента. There is if you place an ad with Avito. Если вы размещаете объявление на Авито, so я сам не проверял, но могу поспорить, что это так. Problem, 
Могу поспорить, что если вы размещаете объявление на Авито, и у вас возникает какая-то проблема, There is no phone number to call. там нет телефона, по которому вы можете позвонить. You have to find some way on the website to solve your own problem. Вам нужно самому каким-то образом на сайте покопаться и найти способ решить вашу проблему. One of the things that we discovered is our, our, we had a customer service rep, so we delivered the newspaper. А у нас был отдел клиентского обслуживания, поскольку мы занимались доставкой газеты. Например, мы опоздали с доставкой газеты, или дождь, и мы не можем ее доставить. У нас было место, телефон, по которому наши клиенты могли звонить и пожаловаться, или о чем-то попросить. So we are, we had a established customer service process. У нас был такой, уже был разработан процесс обслуживания клиентов. I'll give an example from Hong Kong. Да, пример из Гонконга. In Hong Kong, oh, newspapers are not delivered often to the house. А в Гонконге не доставляют газеты домой, как правило. You have a news agent, like in London. You know, it's just like in London. You have a news agent. Есть a kiosk. Такой, есть такой киоск, как новостной агент. And you reserve your paper every morning. И вы резервируете там газету каждое утро. You may even pay up front. You may pay at the beginning of each month for a newspaper every morning. Может быть даже вы платите в этот киоск аванс, то есть заранее вносите туда деньги каждый месяц, чтобы потом каждое утро забирать оттуда газету. So who did we use to sell classified ads? Кого, как вы думаете, мы использовали для продажи частных объявлений? Вот этих вот агентов в киосках. So we that you put, you submit your classified ad as a text. Например, вы подаете частное объявление в форме SMS. We would return to you a code. Мы вам присылаем код. You would take the code to your news agent, give him the money, and you're paid. Вы идете с этим кодом к агенту в этот киоск и платите ему деньги, и все ваше объявление размещено. So we had an asset in our news agents that we used for classified. То есть у нас был актив вот этих новостных агентов, чтобы принимать uh, деньги за объявления. And the last is, is there something specific about your market? И последнее, <coughs> это вопрос, есть ли что-то особенное в вашем рынке? So I'll give the example of in Honolulu, Hawaii. Uh, на Гавайях, Honolulu. The city, the capital city of Hawaii is famous for surfing. Это столица Гавайи, она знаменита своим серфингом. So Там создано множество сайтов, посвященных серфингу. So they know more about surfing than they know about almost anything else. Они знают о серфинге больше, чем о чем-либо другом. So, but I would ask myself, after knowing your market, what is my foundation? What assets do I have to play with? То есть, вот, отвечая на эти вопросы, можно составить представление, да, какова основа, ваша основа, на каком фундаменте вы будете строить онлайн-классификатор. Но будьте э, сами с собой откровенны и реалисти, реально смотрите на вещи. It's very easy to fool yourself that you are stronger than you make. Очень легко обмануться и подумать, что вы сильнее, чем на самом деле. So you take the combination of a clear understanding of what your market is. У вас будет такое представление в совокупности вашего рынка. And a clear understanding of what your assets are. И ваших активов, ваших преимуществ. And remember, assets online are often not things. They're often people. They're ways of doing business. They're reputation. They're almost never a thing. И не забывайте, что активы в онлайн-бизнесе, как правило, не материальны. То есть это не что-то, что можно пощупать, а это вот люди, бренд, знания. Скорее это будут люди, чем вещи. Давайте рассмотрим варианты возможных стратегий. Think of these as four different strategic options. Давайте посмотрим на четыре разных варианта возможных стратегий. Think of it as a continuum. 
Это как такую картину. There are many different variations. Много, да, но существует много разных вариаций. And of course, the first option is you decide not to do online classifieds. Всегда возможная опция – это решить, что мы не будем делать классифайды в онлайн. You decide, no, too complicated, too much competition, don't have the right assets, don't want to play. То есть вы решаете, что вы не будете играть на этом поле, это слишком сложно, слишком много конкурентов, нет подходящих активов, преимуществ. But if you're going to play, Но если вы будете играть на этом рынке, one way of playing is what we call go it alone. Первый способ, первая стратегия – это сделать все сами. You do everything. Вы делаете все сами. The second is you create a network. Вторая стратегия – это создать сеть. The third is you partner with one of the